विनंती करना है भारतीय जनता पार्टी के तीन ही तालुक अध्यक्ष विनंती है कृपया व्यासपीठा लातूर जिला बैंक के विद्यमान संचालक आम मार्गदर्शक आदरणीय भगवान दादा पाटिल तलेगावकर एडवोकेट संभाजीरावजी पाटिल सुरज पाकर जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय राहुल केन्द्रे मान्य मिलिंद लतुरे साहब तो बरबर आता जैसे अकरा शेक ज्यादा आदर्श अशा अकरा शेक मोई टाकने का जो कार्यक्रम के शुभ हस्ते जाए क्या सर्व अक्रा शेक व्यासपीठा उपस्थित रहा लातूर शहर जि अध्यक्ष आम मित्र आदरणीय गुरुनाथ जी मगे साहब ही विनंती है कि आप स्टेज वर भारतीय जनता पार्टी के सरचिटनीस आमका नगर पालिके मजी नगराध्यक्ष आदरणीय किरणप्पा उटगे जिला परिषदे उपाध्यक्ष भारत भाई साड़ुंके सर्व मान्यवर विनंती है कि आप व्यासपीठा विनाते पाटिल अपन ही स्टेज या कार्यक्रमा माननीय मजी मंत्री आ राज्य ने आदरणीय संभाजीबा पाटिल निलंगेकर या कार्यक्रम आवर्जन उपस्थित अपने सर्वे मार्गदर्शक आदरणीय रूपाताई पाटिल निलंगेकर जिजी खासदार यही या ये उपस्थित है उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक के चेरमैन आदरणीय श्री वसंत संभाजीरावजी नागदे साहब यही या ये उपस्थित है कारखान्या विद्यमान कारखान्या चेयरमैन आदरणीय बाबूरावजी भोतरे पाटिल कारखान्या संचालिका सौ भोतरे ताई रेखाताई भोतरे पाटिल यही या ये उपस्थित है गावागा संपूर्ण शेक बंधु ये उपस्थित है अपने ही मी मनापास स्वागत करते अपना अभिनंदन करते अपने खूब खूब शुभेच्छा है निमित्ता हा निमित्ता खरतर ज्यादा अकरा शेक आता मोई का शुभारंभ के कारखान्या शुभारंभ के अकरा शेक सुधा मी चेरमन साहब सर्व प्रशासना वती शब्द सुमरान स्वागत करते मनोपूर्वक अपने आभार मानतो कारण अपन गे अनेक दिवसपास शरी गुरुनाथ जी मगे साहब या सर्व शरी बनपूर्वक स्वागत सर्व उजव्या बाजूला जी गर्दी है डाव्या बाजूला खूब जागा शिलक है सर्व शरी बना विनंती है कि कृपया अपन डाव्या बाजूला जागा उपलब्ध है तो ठिका बसन मगे जर को उन्हा थामने बसन घर मन ही विनंती है कि कृपया अपन बसन घया डाव्या बाजूला ही गर्दी न करता पूछा बाजूला अपन सर्वानी बसन घयाव अ प्रांजलपण विनंती करते या कार्यक्रमाला सुरुवत करता अपन जस मान्यवर ज्यादा आदर्श शेक अपन स्वागत के लिए शब्द सुमना स्वागत के लिए प्रशासन कारखाना प्रशासन आभार व्यक्त करते माननीय मान्यवर सत्कार किया कार्यक्रम आवर्जन उपस्थित जैसे शुभ हस्ते हा कार्यक्रम संपन्न होते है अशा अपने सर्वे लड़किया नेत्या आदरणीय रूपाताई पाटिल निलंगेकर अक्का या उपस्थित है सत्कार आदरणीय चेरमन साहब विनंती करते अक्का सत्कार करावा चेयरमन आदरणीय नागदे साहब उपस्थित है अशा पितृतुल्य सत्कार विनंती करते अपन चेयरमन साहब सत्कार कर
message, Lord, message. Lord. या नंतर आपल्या सर्वांना त्याची कल्पना आहे की बावीस वर्षापूर्वी राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा निर्णय भैया साहेबांनी घेतला आणि अगदी त्या पहिल्या दिवसापासून ते सर अकरा जी शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांचा सत्कार केला जाणार आहे मी चेअरमन साहेबांनी बाहेरला विनंती करतो की त्यांचा या ठिकाणी सत्कार या ठिकाणी शेतकरी उपस्थित आहेत मान्य श्री सुग्रीव सुग्रीव पाटील येळनूर यानंतर श्री मधुकर सुरेवशी मातनीकर अण्णांना विनंती आहे की त्यांनी पुढे यायचं आहे यानंतर गोविंदरावजी पाटील बळसांगवी यांनाही विनंती आहे आपण पुढे या आपलाही या ठिकाणी भैया साहेबांनी चेअरमन साहेबांच्या हस्ते सत्कार केला जातो हो सर्वांना फेटे जाग्यावर जे अकरा शेतकरी आहेत त्यांचा शाल श्रीफळ आणि फेटा देऊन सत्कार आहे या ठिकाणी फेटा जे मान्यवर शेतकरी बसल्या ठिकाणी त्या ठिकाणी यानंतर रावसाहेबजी मुळे साहेब यानंतर दुसरे आदर्श शेतकरी रावसाहेबजी मुळे साहेब आवराज शहाजी ने एक खऱ्या अर्थानं एक आदर्श अशा प्रकारचं शेतकरी म्हणून मुळे साहेबांची सुद्धा अशीच ओळख आहे यानंतर आंबुरगाव बुद्रुक येथील शेतकरी सुभाष धोंडीबा मेत्रे यांनाही विनंती आहे आपण या ठिकाणी हा सत्कार स्वीकारावा यानंतर दोन इपरगा येथील शेतकरी मधुकर रामचंद्र चिद्रे खर तर आता एक मी माझ्या हातात तशा प्रकारचं पुस्तक आलं देवणी तालुक्यातील ते शेतकरी आहेत एक हाती योद्धा अशा प्रकारचं पुस्तक त्यांचं प्रकाशित झालेलं आहे अगदी एक हात असताना सुद्धा हत्तीच्या बळानं काम करणारा आणि शेतीमध्ये सोनं फुलवणारा माणूस म्हणून त्यांची ओळख आहे त्यांचा या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार केला जातोय तरुण शेतकऱ्यांनी आदर्श घ्यावा अशा प्रकारचा शेतकरी मान्य चित्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यानंतर देवणी तालुक्यातील बटनपूरचे शेतकरी नामदेवराव पाटील नामदेवराव पाटील ही देवणी तालुक्यातील बटनपूर येथील शेतकरी आहेत देवणी येथील यानंतर सांगवी घुगी शुरानपाळ येथील शेतकरी जनार्दन शंकरराव बिरादार जनार्दन शंकरराव बिरादार घुगी सांगवी शुरानपाळ या लवकर या यानंतर धामनगाव शुरान धामनगाव तालुका शुरानपाळ येथील शेतकरी पांडुरंग निवृत्ती जाधव
ब्राह्मणगाव येथील शेतकरी पांडुरंग निवृत्तीराव जाधव विजय कुमार नरसिंहराव लामदांडे साको या सन्माननीय आदर्श शेतकऱ्यांच्या शुभ हस्ते मुळे टाकाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे त्यांचं या ठिकाणी संयोजन समितीच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे सर्व शेतकऱ्यांचे आभार यानंतर मी आता म्हणत होतो की गेल्या बावीस वर्षापूर्वी बया साहेबांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि अगदी त्या दिवसापासून ते आज ताग आहेत केवळ आवडणी केवळ जर बाजू कुणाची घेतली असेल तर ती शेतकऱ्यांची सत्तेत असतानाही शेतकऱ्यांच्यासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि विरोधात असताना सुद्धा सरकारच्या बोकांडी बसून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचं काम ज्या भया साहेबांनी केलं त्याच म्हणजे मान्य भया साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे मी चेअरमन साहेबांना विनंती करतो की आपण भया साहेबांचा सत्कार शेतकऱ्याचे नेते शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये आर्थिक क्रांती घडावी शेतकऱ्याच्या किशात चार पैसे अधिक यावे आणि माझ्या भागातल्या शेतकऱ्यांचं संपन्नतेचं जावं अशा प्रकारचा निर्धार करून राजकीय क्षेत्रात काम करत असताना अनेक निर्णय शेतकऱ्यांच्यासाठी घेण्याचा योग मान्य भैया साहेबांनी आला खर तर ताजं उदाहरण आहे गेल्या काही दिवसापूर्वी भैया साहेबांनी अशा प्रकारचं एक मोठं आंदोलन केलं बहात्तर तासाचं आंदोलन अन्नत्यागाचं आंदोलन मान्य भैया साहेबांनी केलं जोपर्यंत माझ्या शेतकऱ्याला मोबदला मिळत नाही योग्य अशा प्रकारचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत सरकारला स्वस्त बसू देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेऊन लातूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये मान्य भैया साहेबांनी अनेक कार्यकर्त्यासह लाक्ष एक म्हणजे अन्न त्यागाचा निर्णय बहात्तर तासाचा घेतला आणि त्यानंतर मात्र सरकार नरमलं आणि सरकार आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना करण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे भैया साहेबांचं आपण पुन्हा एकदा कार्यांच्या गजरात स्वागत करूया यानंतर पुन्हा एकदा व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आभार मानतो आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी आपल्याशी काही गोष्टी एक बोलण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे आजचा हा कार्यक्रम होतो या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून मान्य भैया साहेबांची उपस्थिती आहे आदरणीय हक्का साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आदरणीय नाते साहेब हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आपण सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनी आज हा कारखाना चालू करण्याचा प्रयत्नच नव्हे तर अगदी कमी वेळामध्ये हा कारखाना ज्यांनी चालू केला ते या कारखान्याचे चेअरमन बोत्रे पाटील साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार केला जाणार आहे मी आदरणीय मधुकर अकरा शेतकऱ्यांच्या वतीनं सत्कार केला जाईल अण्णा या त्याचबरोबर 
या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक नेते ऍडव्होकेट संभाजीरावजी पाटील साहेब श्रांतपाळकर त्याचबरोबर जयश्रीताई पाटील श्रांतपाळकर भारतीय जनता पार्टीच्या शहर जिल्ह्याच्या अध्यक्षा मीनाताई पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचंही शब्द सुंदर आम्ही स्वागत करतो जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्षा आदरणीय भारतभाई साळुंके यांचंही या ठिकाणी मी मनपूर्वक स्वागत करतो या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले लातूर जिल्हा परिषदेचे मान्य अध्यक्ष राहुल भैया केंद्रे यांचंही आम्ही शब्द सुंदरानं स्वागत करतो जिल्हा परिषदेचे जिल्हा परिषदेचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सहकारी मित्र किरण आपा उटगे यांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करतो या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मान्य भगवानदा पाटील यांचंही मी कारखान्याच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो स्वागत करतो या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती मान्य बापरावजी राठोड साहेब यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले लातुरे साहेब मिलिंदजी लातुरे यांचंही शब्द सुंदरानं कारखाना प्रशासनाच्या वतीनं स्वागत करतो या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा शेतकरी बंधूंचा मी मनपूर्वक शब्द सुंदरानं स्वागत करतो डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर सहकारी साखर कारखाना लीज ओंकार साखर कारखाना युनिट दोन च्या कार्यक्रम म्हणजे गळीत हंगामाचा शुभारंभ आज या ठिकाणी झालेला आहे खर तर आपली सगळ्यांची इच्छा होती शेतकऱ्यांची इच्छा होती की डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांनी ज्या उद्दात हेतून या कारखाना उभा केला या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडावा आज शेतकरी शेतकऱ्यांचं जीवन सुखाचं व्हावं संपन्नतेचं जावं हा हेतू घेऊन हे कारखाना या ठिकाणी निर्माण झाला परंतु मधल्या काळामध्ये कारखाना बंद झाला आणि मग आपल्या शेतकऱ्यांमध्ये हवा दिल अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली शेतकरी आता चिंतेत सापडलेला असताना आपल्याला या परिसरामध्ये कारखाना उभं राहणं गरजेचं होतं आणि मी गेल्या अनेक वर्षापासून मान्य भैया साहेबांच्या सोबत कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय मला अनुभव आहे या भागातला प्रत्येक शेतकरी भैया साहेबांना म्हणत होता भैया साहेब काही करा परंतु कारखाना उभा करा कारखाना चालवण्याच्या साठीचा प्रयत्न करा कारखाना उभा करण्याच्या साठीचा प्रयत्न करण्यासाठी सगळ्या शेतकऱ्यांनी तशा प्रकारचं निवेदन किंवा चर्चा भैया साहेबांच्या बरोबर केली भैया साहेबांनाही वाटत होत हा कारखाना चालू व्हावा लोकांना न्याय मिळावा परंतु योग्य अशा प्रकारचा माणूस आतापर्यंत भैया साहेबांच्या निदर्शनास आला नाही आणि म्हणून कदाचित हा कारखाना चालू करण्याला वेळ मिळाला मी आपल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांच्या वतीनं भैया साहेबांचे आभार मानणार आहे भैया साहेब हा कारखाना तर आपण चालू केलेलाच आहे परंतु हा कारखाना सक्षम पण आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या साठीचा नेतृत्व म्हणून तुम्ही बोत्रे साहेबांची निवड केली बोत्रे साहेबांचं पुन्हा आपण एकदा एकदा काळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया अगदी कमी वेळामध्ये या शेतकऱ्यांच्या लोकांची भावना लक्षात घेऊन दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस करून या कारखाना चालू करण्याचा प्रयत्न केला आणि असा एक उत्तम अशा प्रकारचा योग्य दिशादर्शक अशा प्रकारचा माणूस या कारखान्याच्या माध्यमातून तुम्ही आम्हाला दिला त्याबद्दल मी मान्य भैया साहेबांचं सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं मी स्वागत करतो अभिनंदन करतो आभार मानतो खर तर मधल्या काळामध्ये कुणीतरी लातूरकरांनी कारखाना चालू करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो त्यांचा तो प्रयत्न फसला कारण नीतिमत्ता जोपर्यंत आपली साफ राहत नाही तोपर्यंत कुठलंही काम यशस्वी होत नाही कारण जाणून बुजवून आपण आपल्या नियतीच्या पुढे म्हणजे आगे जाऊन काम करण्याचा प्रयत्न केला आणि आपण त्यात यशस्वी होऊ शकला नाही परंतु त्या दिवशी या ठिकाणी कार्यक्रम होत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीची भाषणं झाली भयांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला भयांच्यावर चिकलपेक करण्याचा प्रयत्न केला तरी भया स्वस्त कसल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया नाही सकाळ शब्द काढला नाही आणि मग भयांचे खऱ्या खऱ्या अर्थानं मी आभार मानणार आहे नेता कसा असावा तर केवळ कामाला महत्व देणारा नेता असावा कोण कुणाला काय बोलतं याच्यावर लक्ष केंद्रित न करता मला लोकांच्यासाठी काम करायचे आहे माझ्या भागातल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी काम करायचे आहे माझ्या सर्वसामान्य माणसांच्यासाठी मला काम करायचे आहे आणि मग आपली ऊर्जा या ठिकाणी लावली पाहिजे असा सकारात्मक दृष्टिकोन घेऊन काम करणार नेतृत्व म्हणजे भैया साहेब त्यानंतर खर तर भैया साहेब 
एवढं खर तर भैयासाहेबासारखा रागीट माणूस या देशातच नसेल असं मला स्वतःला वाटत होत परंतु विरोधक तर विरोध करतातच भैया परंतु आपल्यातले सुद्धा काही आपल्याबरोबर विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात टीका टिप्पणी करतात परंतु त्याकडे आपण कधी लक्ष दिलं नाही मी लातूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून संघटनेच्या माध्यमातून काम करतोय भैयाचा मी परिसर भैयाचा सगळा त्यांच्याबरोबर लातूर जिल्हा फिरण्याचा मला योग आला अनेक ठिकाणचे कार्यकर्ते तळहाताच्या फोडाप्रमाणे भैयासाहेबांना जपतात परंतु अनेकांच्या मुळामध्ये पोटसू पोटात पोटसू उठत आहे असं एवढं मोठं नेतृत्व या नेतृत्वात काय गालबोट लावण्याचाही काही प्रयत्न करतायत मी आपली आपली जबाबदारी असणार आहे बावीस वर्षापूर्वीपासून तयार झालेलं हे नेतृत्व हे नेतृत्व जपण्याची जबाबदारी आपली आहे मी अनेक वेळा म्हटलेलं आहे की तळहाताच्या फोडाप्रमाणे बांधे भैयासाहेबांना जपलेला आहे आपण भविष्य काळामध्ये सुद्धा भैयासाहेबांना जपूया काय कमी आहे भैयासाहेबांना सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेला नेतृत्व म्हणजे भैयासाहेब डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकरला कळाली महाराष्ट्रामध्ये पन्नास वर्षाचा राजकीय प्रवास केलेला आहे त्या घरात जन्माला आलेलं नेतृत्व म्हणजे संभाजी पाटील निलंगेकर सगळ्या दृष्टीने संपन्न असलेलं नेतृत्व साम दाम दंड भेद या सगळ्या गोष्टीचा वापर मान्य भैयासाहेब करू शकतात परंतु केवळ लोकांच्यासाठी काम करायचं आहे म्हणून कसल्याही प्रकारचा बडे जाऊ न करता अगदी सामान्यपणानं जीवन जगणारं नेतृत्व म्हणजे भैयासाहेब सर्वसामान्य माणूस भैयाच्या हाताला धरतो त्यांच्या गळ्याला गळालतो काम सांगतो ओढाओढी करतो झोबाझोबी करतो त्यांना हे सर्वसामान्यसाठी तयार झालेलं नेतृत्व आहे तशा प्रकारची शिकवण आदरणीय हक्कांच्याकडून त्यांना मिळालेली आहे आणि ती शिकवण लोकांच्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न मान्य भैयासाहेब या ठिकाणी करतात खर तर हा व्यवसाय आहे कारखाना एक व्यवसाय आहे आणि व्यवसाय स्वतः करण्यापेक्षा जे सक्षम तेन व्यवसाय करतात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभं राहण्याची भूमिका मान्य भैयासाहेबांनी घेतली आणि बोत्रे साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणाने या कारखान्याच्या माध्यमातून ते आज उभे आहेत आपल्याला खात्री आहे जिथं जिथं भैयासाहेबांचा स्पर्श झालेला आहे तिथं तिथं सोनं झालेला आहे आणि आम्हाला खात्री आहे आपण कारखाना लोकांच्यासाठी घेतलेला आहे आज कारखान्याचा शुभारंभ होतोय भविष्य काळामध्ये या भागातल्या लोकांच्या जीवनामध्ये सोनं निर्माण झाल्याशिवाय होणार नाही सोन्याचे दिवस आले अशा प्रकारचा आमचा आशावाद आहे कारण बावीस वर्षापासून तुम्ही जे जे आंदोलन हातात घेतलंय त्या आंदोलनाला यश आणण्याचा प्रयत्न केलाय ज्या ज्या गोष्टी आपण करण्याचा ठरवलाय त्याला निश्चितपणाने यश आतापर्यंतच्या काळामध्ये मिळालेलं आहे आणि म्हणून व्यापाऱ्याच्या पाठीशी भक्कमपणाने उभं राहण्याचा आपला जो हा जो स्वभाव आहे तो स्वभाव तुम्हाला सर्वांच्यासाठी अतिशय सकारात्मक अशा पद्धतीचा असणार आहे आणि म्हणून तुम्ही व्यावसायिकांच्या पाठीशी खंबीरपणाने राहतात म्हणूनच की काय लातूर महानगरपालिकेची निवडणूक सुद्धा व्यापाऱ्यांनी ती निवडणूक हातात घेतली व्यापाऱ्यांना आधार देणारं नेतृत्व म्हणजे संभाजी पाटील निलंगेकर आहे हा भाव त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला आणि लातूर महानगरपालिका जी गेल्या अनेक वर्षापासून नगरपालिका स्थापन झाल्यापासून कालपर्यंत ती काँग्रेसच्या ताब्यात होती अशी नगरपालिका भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात म्हणजे माननीय भैयासाहेबांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न झाला त्याही काळामध्ये उत्तम अशा प्रकारचं काम झालं लातूरला बदलण्याचा प्रयत्न आपण केला निश्चितपणाने लातूरला बदलण्याचा प्रयत्न केलाय लातूर जिल्ह्याला बदलण्याचा प्रयत्न केलाय निलंग्याला बदलण्याचा प्रयत्न केलाय कारखानाही बदलेल कारखान्यात काम करणारा कामगार बदलेल कामगार अवलंबून असलेला शेतकरी सुद्धा बदलेल अशा प्रकारचा आशीर्वाद हा सगळ्या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये तरी उपस्थित होते शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद माझ्या लक्षात आला की बारा वर्षापूर्वी एकदा हे वाजलेलं सायरन पुढ्या या ठिकाणी सायरन वाजलं आणि सगळ्या लोकांना वाटलं की आता आपलं भलं झाल्याशिवाय राहणार नाही कारखाना चालू झालाय सक्षमतेनं कारखाना चालणार आहे कारखान्यात काम करणाऱ्या का, कामगारांना सुद्धा बोत्रे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणाने न्याय मिळणार आहे परंतु या भागातल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात आधार देण्याचा प्रयत्न बोत्रे साहेबांच्या निश्चितपणाने करतील खर तर भैयासाहेब आपण गडकर्यालयाचे उद्घाटन करत असताना भाषण केला कुठलाही व्यवसाय टाकला की त्या व्यवसायामध्ये राजकारण घुसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय अनेक कारखाने का बंद पडले तर कारखान्यात राजकारण आलं आणि कारखान्यात राजकारण आल्यामुळे कारखाने बंद पडले आपल्याला संधी आहे इथेही आपण राजकारण करू शकतो असतो परंतु तुम्ही उघट कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी सांगितलंय मी शेत राजकारण कारखान्यामध्ये राजकारण आणणार नाही तो माझा हेतू नाही तो माझा स्वभाव नाही हा कारखाना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालकीचा कारखाना आहे तो शेतकऱ्यांचा कारखाना नाही शेतकरी हाच्या कारखान्याचा पक्ष आहे शेतकरी हाच्या कारखा आपला धर्म आहे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न केलाय असं कुठेही होऊ शकत नाही आम्ही ते अनुभवलेलं आहे कारखान्यात ऊस घालायचा असेल तर शेतकऱ्यांना स्वतःचा शीत म्हणजे स्वतः काबाड करून 
मोर्चा पोरा प्रमाण सामाया ऊस जो कारखान्या घाने की वे ये राजनीत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस के कारखानदार ऊस न तैयार नहीं हि संधि अपने हाथ में सुधा मैं अशा प्रकार घरी राजण करना नहीं शेक अड़चण नहीं माजी अड़चण तरी हरकत नहीं परंतु शेक अड़चण निर्माण हो देना नहीं हि भूमिका घून अपन काम करता है मन धन्य नेतृत्व हे नेतृत्व अपने लाभले नेतृत्व टिकवने की जवाबदारी अपनी है हे नेतृत्व जगवने की जवाबदारी अपनी है नेतृत्व जगल टिकल मोट परिरा विकास होना है यह भागा का विकास होना है कार्यकर्त्या विकास होना है मुन या नेतृत्व निश्चितपण डोलपण बहुया प्रेम जो अपन प्रेम अपन आतापर्यत के भविष्य काल करू प्रेम अपने अगर आई या प्रेम सारे मान्य भैया साहब प्रेम है भावा सारे प्रेम है कुटुंब एक व्यक्ति अपने सोब है असा भाव निर्माण होना नेतृत्व है पुनः नेतृत्व मध्यम हा कारखाना निश्चितपण यशस्वी वाट चल के नहीं अशा प्रकार की ग्वाहीठिका देते थाम बोत्रे साहब विनंती है आदर शेक चित्रे साहब विनंती है कि आप अपने मनोगत व्यक्त कर उपस्थित बधवान व्यासपीठा सर्व मंडली ज्येष्ठ नेते हमें मनपूर्वक धन्यवाद देवन मी मजे दोन शब्द संगने का प्रयत्न करो मी दौनेकर देवनी तालुक्याल अपंग शेक मधुकर चिदरी मनु नाव दिला गे वर्षी दुष्का चार पांच ठिका सत्कार मजे जिद हा भांडला इतपर्यत आज दीडशे एकर का मालक मी आ पन्ना शेकर शेती मला पड़ित होती को घरी आज ओसो वारे होता शेती सुरुआती दोन एक उखर चालू के लिए माल जा शेती माला मी शाना हो चलो पुनः शेती च क्षेत्र वाढ़ो आज मजाक दीडश एकर शेती है मी एक सत्तर पास वया सत आठ वर्षापस कांग्रेस मध्य हो तो लहान मी कु भी सभा की जाया की सव होती फिर तो तो। आता पर फिर लो आता माला चालू चौर वर्ष मज वय है मज स रिटायर होता मज सूर्य भी मारुति लाजी पाटला नेतृत्व बढ़ु जिद्दी नेतृत्व जिद्दी मु संगाइच है तुम्हारा एक शून्य सृष्टि निर्माण करो माला विरोधी पक्षा सुधा संभाजी पाटला इतका आदर होता जिद्दी मानूस राहो मनुष्य अभी मेरी भूमिका होती मे कारखाना का आंदोलन करो कांग्रेस मध्य सुधा संभाजी पाटला सारे नेतृत्व कुछ नहीं एवड बोल सी बधवाला विनंती करते एक संभाजी पाटला महागे रहती आम नवीन चेयरमन साहब विनंती करते शक्य भाव शेक दुसर कारखान्या तुलने दिटायर मानूस आनंद माल का उत्साह एवड विनंती कर धन्यवाद चित्रे साहब खरतर शेक आत्महत्या च प्रमाण मग् का वर्षा मधे खूब वाड़े चित्रे साहब आदर्श घून जर शेती कर प्रयत्न कियात्महत्या शेक अशा प्रकार से व्यक्तिमत्व मार्गदर्शन किया कार्यक्रम उपस्थित एडवोकेट दीपक मटपति स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन है लतूर महानगर पालिका नगर सेविका शीतल मालू राजू आवस्कर नगर सेवक लतूर अर्जुनताई जीप सदस्य लतूर बर्मदेताई जीप सदस्य लतूर कल्पनाताई कंबे जीप सदस्य लतूर यह उपस्थित है मैं बोत्रे साहब विनंती करते अपन आमला सुबह चले गए आज शिवाजी पाटिल डॉक्टर शिवाजी पाटिल निलंगेक सहकारी साखर कारखाना लीज ओंकार साखर कारखाना प्राइवेट लिमिटेड गैर हंगाम शुभारंभ आज रोजी कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय संभाजी भैया पाटिल जय प्रमुख पाने माननीय अक्का नागदे साहेब चेयरमन उस्मा जनता सहकारी बैंक व उपस्थित व्यासपीठा सर्व मान्यवर 
माझे शेतकरी बंधू आणि पत्रकार आणि माझे सर्व मित्र किंवा माझे सहकारी कर्मचारी यांना मी परत सर्वप्रथम स्वागत करतो आणि शिवाजी पाटील डॉक्टर शिवाजी पाटील निलंगे कारखाना आजपासून गैत हंगाम चालू झाला असे जाहीर करतो मी दोन तीन गोष्टी सांगणार आहे जास्त काही सांगणार नाही तुम्हाला जास्त भाषण वगैरे काही करता येत नाही त्यामुळे मी थोडक्यात आणि महत्वाचं सांगणार आहे हा कारखाना घेतला कसा आणि कुणामुळे घेतला तर हा सर्व कारखाना घेणे आणि आतापर्यंत पूर्ण करणे चालू करणे ह्याचे सर्व सहकार्य आपण संभाजीबाईला दिलं पाहिजे माझे फक्त कष्ट आहे राजकीय परिसर इतर गोष्टी सर्व कारखानदारी चालवणं म्हणजे नुसतं कष्ट करून चालत नसेल किंवा पैसे असून पण चालत नाही त्याला राजकीय पाठबळ इच्छाशक्ती लागते मी पुणे जिल्ह्यातील माझा एक कारखाना सोलापूरला एक औरंगाबादला आणि माझ्या कारखान्याची माहिती सांगायची म्हणजे माझा ओंकार साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड ह्याला फक्त दोन डायरेक्टर आहेत मी आणि माझे मिसेस ह्या कारखान्यावर कर्ज आहे फक्त चौदा कोटी म्हणजे माझी राजकीय राजकीय पार्श्वभूमी नाही पण आर्थिक पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे दोन्ही कारखाने माझ्या कर्ज कोणतंही नाही या कारखान्यावर पण आता आपण चालू करताना कसल्याही प्रकारचं फक्त उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेकडून पाच कोटी रुपये कर्ज घेतलेले म्हणजे हेच सांगतो शेतकऱ्यांनी की आर्थिक सक्षम आपण आहोत फक्त तुम्ही काय करायचं की वेळेवर मला ऊस द्यायचा आहे चांगल्या प्रतीचा ऊस द्यायचा आहे आणि त्याचे पैसे ऊस आल्यानंतर पंधरा दिवसात देण्याची जबाबदारी माझी आता बाजारभावाबद्दल बोलता तर आत्ता मी तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही मी आत्ताच ही कारखाना चालू करायला घेतलं आहे यातून उत्पादन किती होतंय रिटोरी किती आहे ह्या भागात कोणत्या जातीचा ऊस आहे आता मी आत्ता सध्या केल्याप्रमाणे आठ गट विभाग कार्यालय केलेले आहेत गट आठ विभाग गट विभागामध्ये नऊ हजार सातशे सत्तर लोकांचे नोंदणी केलेली आहे अकरा हजार हेक्टर नोंदणी माझ्या ऊसाची नोंदणी झालेली आहे तर ह्याप्रमाणे जर आपण नोंदणी झाल्याप्रमाणे जर ऊस आला तर आपण सात ते आठ लाख पहिल्याच वर्षी गाळप करणार आहोत हे गाळप करत असताना आता का परवाशी आमची आणि अक्कांची भेट झाली तर अक्का लातूरला मला म्हणलं की मला छोटू बाई आले एकजण सांगत होते नुसतं साखर आपल्याला कसं परवडणार आहे अक्कांची शंका म्हणजे अक्कांचा सांगायचा उद्देश हा आहे की काळजी किती असते एखाद्या नेत्याला आपल्या लोकांची कारण की तुम्ही मूज घेऊन जातो माझे शेतकऱ्यांचे पैसे तर तुम्हाला परवडणार नाही तर म्हणजे अक्कांची काळजी म्हणजे इतकी काळजी करणारे तुम्हाला नेतृत्व भेटलं एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं की फक्त शेतकऱ्यांची काळजी इतर काय त्यांना हे नाही माझं देणं घेणं नाही किंवा इतर विषय नाही पण माझ्या शेतकऱ्यांचा ऊस घेतल्यानंतर तुम्ही पैसे दिले पाहिजेत कसे देणार आणि साखर तुम्हाला परवडत नाही तर त्यांना मी दोन तीन गोष्टी समजून सांगितले की अक्का आपला हा कारखाना मॅनेजमेंट कॉस्ट झिरो आहे तिथे इतर कारखान्याला शंभर रुपये टन मॅनेजमेंट कॉस्ट असतो म्हणजे रेस्ट हाऊस त्यांचे कार्यक्रम त्यांचे इतर खर्च निवडणुकीचे ते शंभर रुपये असतात टनाला आपला झिरो आहे म्हणजे आपण तिथे शंभर रुपये वाचवले प्लस आपला कामगार कामगार आपण साडेतीनशे कामगार काम करणार आहे महिन्याला सीजनला सॅलरी पस्तीस लाख आहे आणि ऑफ सीजनला वीस लाख आहे म्हणजे आपण चार ते सव्वा चार कोटी सॅलरी भागणार आहे म्हणजे आपला तिथं पण खर्च जर पाच लाख गळप झालं तर आपण तिथं पण शंभर रुपये खर्च केलेला आहे आपल्यावर कर्ज नाही कोणतंच पाच कोटी कर्ज म्हणजे टनाला आपल्याला दहा रुपये वीस रुपये इंटरेस्ट जाणार आहे जिथं पण आपण लोएस्ट कास्टमध्ये आलो म्हणजे इतर कारखान्यांचा जे असतो ते तीनशे साडेतीनशे कोटी खर्च असतं त्याच्या व्याज जातं जवळजवळ चाळीस ते पन्नास कोटी रुपये म्हणजे सातशे जास्त रुपये टनला परत टनाला खर्च येतो तसं आपला तिथं फक्त शंभर रुपये खर्च नाही तिथं आपण सहाशे रुपये सेव्हिंग करणार आहे त्यामुळे इतर कारखान्याप्रमाणे आपण बाजार जरी ह्या वर्षी गेला नाही तरी पुढच्या वर्षी शंभर टक्के लातूर जिल्ह्यामध्ये हायेस्ट बाजार ओंकार साखर कारखाना शिवाजी पाटील जिल्ह्यात शंभर टक्के देऊ त्यासाठी मला भैयाची मदत लागणार आहे कारण की भैयाने आता मला डिस्लरी वगैरे सर्व मंजूर करून दिलेलं आहे तुम्हाला ही अजून आनंदाची बातमी आहे की डिस्लरी व कोजन भैयाच्या मार्फत आपल्याला ह्या कारखान्यासाठी मंजूर झालेलं आहे त्याचं लवकरच भूमिपूजन भैयाच्या असते आपण करणार आहोत म्हणजे माझ्यापेक्षा तुमची जास्त काळजी भैयाला आहे एवढं बोलून माझे मी दोन शब्द सांगतो जय हिंद जय मा धन्यवाद चेअरमन साहेब आपण आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम आहात आणि मनानेही तेवढे सक्षम आहेत अनेक कारखानदार आर्थिकदृष्ट्या खूप संपन्न आहेत पण मानसिक आणि मनाच्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत कमी म्हणजे याचे असल्यामुळं अनेक अडचणी निर्माण होतात अत्यंत प्रामाणिकपणानं आपली भावना लोकांच्या पुढे आपण मांडली शेतकरी बांधवांच्या पुढे मांडली धन्यवाद यानंतर माननीय नापती साहेबांना विनंती आहे की आपण आपलं मन होतो पाटील साहेब सहकारी साखर कारखान्याचा मुळीचा कार्यक्रम संपन्न झाला आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष 
आदरणीय भैया साहेब प्रमुख अतिथी निर्णय पाई व्यासपीठावे जो सन्म्न से अकरा प्रमुख शेक विविध संस्थान से पदाधिकारी उपस्थित बंधु आ भगिन मैं अपना सर्व मनपूर्वक स्वागत करते मी का वक्ता नहीं मी नौकरी करना साधा मानूस है बैंक नौकरी करना बेरजान वजा पैके मैं फिर ये बाकी से कहीं बोलता ये नहीं पणसा बेरजा करना चुनाव तुम्हें सर्वानी मुगल दिल तैमु मनुष्यबा बेरजा करना चाहिए कौशल मजाक है कारखाना चांगला चलना सा कामगार मालक आस उत्पादक हाँ त्रिसूत्री एकत्र आखेरीज कारखाना चांगला चालू शकत नहीं कारखान कामगारा पगार पाजे शतक ऊसा योग्य किमत पाजे आलका मिनिम नफा पाजे हाँ सगड़ एकत्रीकरण के दोन गोषी मिलता कि शतक अधिक रिकवरी ऊस उत्पादन के लिए पाजे तो परिपक्व जाशिवा कारखान्या देता काम नहीं कारखानदार जबदारी है कि दर पंद्रह दिशा जो का ऊस आ पेमेंट निमितपने वाला पाजे आ वर्षी ही आम की अपेक्षा नहीं कि जिहत कारखान्या बरबरीन भाव देता कारण शंका है कारण पैला वर्ष आयाम बयाचा गोषी अड़चणी आता पुसर वर्षापस मात्र दयाजे तीसरा प्रश्न है कामगार कामगार की शक्ति फार मोटी है ते काय मनात ये पाइजे तो करू शकत दुर्दवाने अपने जिहतला मग् इतिहास वाइट है बयाच ठिकाण के कारखाने केवल कामगारा चुकी कारखाना टिकला तो मेरा पगार मिले एखाद समझा बैंक है बैंक नफा जाला पाजे बैंक डिपॉजिट टिकले तो बैंक पगार मिले समझा बैंक उत्पन्न नहीं वसूली नहीं ठेव वाड़ नहीं आमगार काम कर तर कामगारा हक्क कश बजावता है मनो प्रत्येका आपापली जबदारी पार पड़ा पाजे मैं तब्यत बरबर नहीं पी इतक बोलून कहीं अधिक बोलने सारे मजाक नहीं है सुधा के पुनश एक सर्वान विनंती करो विशेषतः ऊस उत्पादक आ कामगार अगर हा जोड़ विनंती है कि यानी कारखाना चालला तो सग्या गोषी व्यवस्थित होता कामगारा ने कारखाना कसा चले ये मैक्सिम लक्ष दिए आ शेवट का प्रयोग आतो कारखानदार कारखानदार मात्र आप बैलेंस शीट बराबर कस हो जेनेकर मिनिम नफा मैक्जिम शतक कामगारा फायदा ये सूत्र डोसमोर ठेन कराव अभी तन ही हाथ जोड़ विनंती करते अपन बोलवला सत्कार के मनपूर्वक सर्वे ऋण व्यक्त करते बैंक कारखानदार आो कि तुम्हें शतक आो जो जो करते जो जो करतो कर खातो तठीमागे उस्मा जनता सहकारी बैंक सदैव तैयार है एवड बोल मैं तुम्हारा यान या कारखान्या जैसे अविरत अशा प्रकार की मेहनत घी ने आदरणीय भैया साहबान विनंती करो कि आम उपस्थित शतक बधवान अपन मार्गदर्शन कर डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर सहकारी साखर कारखाना लीजबाय ओंकार साखर कारखाना लिमिटेड याचा जो प्रथम गाड़ या ठिकाणी पार पड़ला है तो कार्यक्रमा व्यासपीठा उपस्थित अपने सर्वे आदरणीय अक्का व्यासपीठा उपस्थित सन्म्माय वसंतरावजी नागदे साहब आम्मी नागदे साहबानक फस्मानाबाद जनता बैंक एक पालक मन पहत नहीं तो तमाम हाँ आप दोन तीन जिहल बहुजन समाजा पालक मन आम्मी पो कारण अनेक बैंक निर्माण बैंक एक ठराविक व्यावसायिक दृष्टिकोन व्यावसायिक दृष्टिकोन रहा पाजे का रहा पाजे पो बहुजन समाज है 
या समाजाला व्यवसायकड आणि तो त्याच्या रोजच्या जीवनामध्ये त्याची प्रगती कशी होईल हे करण्यासाठी हे करण्यासाठी जो त्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला अनेक छोटे मोठे व्यवसायाला त्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्यांचा पाठबळ राहिलं जिथं कोणी जाऊ शकत नाही गोरगरिबांना ज्या ठिकाणी कर्ज भेटत नाही त्यांना व्यावसायिक दृष्ट्या पद्धत पद्धतीने अनेक जण बाहेर मांडणी होत असताना काही जण दुसरी बा जो खुश असतो तो बरोबर ज्याचा व्यवसाय चोख आहे त्यांच्यासाठी त्यांनी देवासारखे त्यांच्या व्यवसायामध्ये जरा कमी जास्ती असेल त्यांना थोडंफार त्यांच्या बाबतीमध्ये मनामध्ये थोडा राग येत असेल पण मला असं वाटतं की तशा पद्धतीची त्यांची भूमिका राहिली आहे त्याच्यामुळे आजपर्यंत ही बहुजनाची बँक त्या ठिकाणी टिकली आहे या गोष्टीचा सार्थ अभिमान हे कधी त्यांनी म्हणत नसतील कधी आम्ही त्यांना मी कधी व्यक्तिशत बोललो नाही पण त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर जो आदर भाव जो आहे की ह्याच गोष्टीसाठी आहे की सर्वसामान्य गोरगरी गरिबांचा माणूस त्यांचा चेअरमन वारकऱ्यांचा चेअरमन आजही तुम्ही कुणी जरी भेटलं मला वाटत नाही देशामध्ये असा कोणता चेअरमन असणार आहे की त्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी स्वतः तुमच्या पाया पडतात ते लहान आहे लेकरू आहे मोठं आहे पण सगळ्यांचे दर्शन घेणारा व्यक्तिमत्वाचं आज या ठिकाणी त्यांची उपस्थिती झाली मी त्यांच्या मनापासून आमच्या तालुक्याच्या वतीने लातूर जिल्ह्याच्या वतीने त्यांच्या कार्यासाठी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभारी व्यक्त करतो व्यासपीठावर उपस्थित सन्मान्य बोत्रे साहेब मी आठवतो म्हणजे आम्हाला जे माहिती आहे व्यापार व्यापार म्हणजे कसा असतो जे मध्ये पुस्तकात असतं ते बाहेर सांगायचं नसतं पण यांनी सरळ सरळ खुल्या पद्धतीने सगळं तुमच्या समोर मांड हे असा विषय हे असा विषय आम्हाला एवढी मदत पाहिजे आपलं सहकार्य एखाद्याने म्हणत असताना सरळ म्हटलं असतं की चला ह्या वर्षीचा भाव आम्ही तुम्हाला लगेच देऊ दुसरा आग्रह करणारे बोत्र साहेब मी भावाच्या बाबतीमध्ये इथं नाही मग आपल्याकडे आग्रह करणार आमच्यासाठी आज लातूरमध्ये टायमावर उस जाव एवढीच आमची मागणी कारण काय झालं आमचं सोळा सतरा इथं बारा महिन्यात गेलेला ऊस किती शेतकरी असतील मुंबई सगळ्यात पहिलं ऊसाचे जेवढे शेतकरी जर हात वर काय देऊ हा ते सर्व शेतकरीच आहेत आता मला एक सांगा कि बाराव्या महिन्यात बारा टायमावर जेवढ्यांचा ऊस गेला असतील वेळेवर जाणारा शेतकरी ज्यांचा ऊस वेळेवर गेला जर त्यांनी हात वर करा बर एक दोन तीन चार पाच वेळेवर गेलेले हे तुमचं गाळा पेश बजीराव <laughs> वेळेपेक्षा पुढं म्हणजे वेळेवर न ज्यांचा ऊस गेला टायमावर ज्याचा ऊस गेला नाही जरा त्यांनी हात वर करा बर म्हणजे नेमका खरा त्रास काय सर म्हणजे हा शेतकरी वर्षामध्ये जिथं तो किमान एक पीक त्याच्या हातामध्ये मिळाला पाहिजे या जिल्ह्यामध्ये पाणी झालं सर्व झालं पण तीन वर्षामध्ये त्यांना किती पिकं मिळतात नियमाने किती मिळायला पाहिजे तर आमची एवढीच मागणी आहे साहेब आपल्याला तर मी पाहिले पंच कोण आले का गवान गवान गुराड गवांचे काही मंडळी होते मी त्यांच्या गावाकडे आलतो का नाही तुमच्या गावाकडे सरपंच रडला होते ते रडत होते अण्णा हा तुम्ही होते माझ्यासोबत शेतकरी रडत होते सोळा महिने झाले सोळा महिने झाले त्यांच्या अशी परिस्थिती होती शेतकऱ्यांची साखर कारखाना का आणि कुणापर्यंत बोलायचं कुणापर्यंत चर्चा करायची अरे स्पर्धा व्हायला पाहिजे निश्चितपणे आणि एक चांगला व्यक्तिमत्व स्पर्धेमध्ये उतरणारा ज्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका सांगितली पहिलं वर्ष आणि मी आपल्याला सांगतो आपण अनेक जण ते मोबाईल बघतात एक या पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्याचं भाषण आपण पाहिलं असेल सोलापूर जिल्ह्यातल्या त्यांनी काय सांगितलं की राजकीय लोक निवडणुका कसे लढतात एका निवडणुकीत येतात त्यांनी भाषण करतात काय भाषण करतात तुमच्या गावासाठी आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये पा, पाण्याची योजना मंजूर करतो आता भैया आपल्याला पाण्याची योजना मंजूर करतात म्हणून त्या निवडणुकीमध्ये मतं मिळतात पुढच्या निवडणुकीमध्ये परत आम्ही आपल्याकडे येतो आणि आम्ही काय सांगतो आपल्याला आता जी मंजूर झालेली योजना आहे त्याचं काम आम्ही आता चालू केलेलं आहे 
त्या चालू झालेल्या कामावर पुढचे पाच वर्ष काढतो मग नंतरच्या पाच वर्षामध्ये काय करतो आम्ही पाईपलाईन टाकतो आणि परत तुम्हाला काय सांगतो हे बघा आत्ता पाईपलाईन टाकली आहे आणि त्याच्यावर पाच वर्ष आम्ही आपले काढतो हे झाले तीन टर्म झाले आणि चौथ्या टर्मला प्रत्येकाच्या घराला नळ लावतो आणि सांगतो आता तोट्या बसलेल्या सर्वांच्या घराला आता तोट्याला पाणी आणायचं असेल तर परत आम्हाला मतदान करा असे वीस वर्ष आम्ही आपले काढत असतो असं करायचं का आपल्याला कारखाना माननीय बोत्रे साहेबांनी घेऊन किती दिवस झाले दोन महिने तीन महिने त्यांच्या ताब्यातच दोन तीन महिने असं बंधन नव्हतं त्यांनी बोत्रे साहेबांनी हा कारखाना पुढच्या वर्षी जरी चालू केला असता पंचवीस वर्षाचं लीज आहे व्यवस्थित निवांतपणे सगळे काम हे ते करून त्याला आज काही गरज नव्हती आमचा आग्रह तोच होता दोन ते तीन महिन्यामध्ये अडचणी खूप असतात खर तर मी त्यांचं मनापासून कौतुक करायचंय की ज्या गोष्टीला एक वर्षभराचा कालावधी लागतो त्यांनी येत्या दोन ते तीन महिन्यामध्ये हा कारखाना उभा केला कारखाना चालू केला ह्याच्या सर्व लागत असताना दुसरं काही नाही मागितलं एक वर्ष आपण साथ द्या एक वर्ष हा पहिला गळी सांगा मग आपण सर्वांनी साथ द्या तसं त्यांच्या पाठीशी नागदे साहेब आहेत आम्ही आहेत सर्वजण आहेत त्यांच्या पाठीशी काय लागतो कारखाना चालू करायला त्यांचा पैसा लागतो मॅनेजमेंट लागतो प्लॅनिंग लागती व्हिजन आणि ह्या सर्व गोष्टी असताना त्यांना जो आशीर्वाद लागतो हा आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद त्यामुळे मी माननीय बोत्रे साहेबांचं आपल्या तमाम या भागातील शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो त्यांचं अभिनंदन करतो व्यासपीठावर उपस्थित सन्मान्य राहुलजी केंद्रे साहेब आपल्या जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष भारतताई सोळुंके ऍडव्होकेट संभाजीरावजी पाटील साहेब जयश्रीताई काकू माननीय भगवानदादा पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत ज्यांनी हे कारखाना उभा करत असताना त्याच्यामध्ये एक मोठा वाटा त्याच्यामध्ये त्यांचा कष्ट ह्याच्यामध्ये राहिलेले आहेत माननीय बापू बापूरावजी राठोड साहेब मिलिंदजी लातुरे किरण आप्पा उडगे मंगेशजी पाटील काशीनाथ अण्णा गनिमे शाहूराजजी थेटे रेखाताई बोत्रे पाटील सोमीनाताई पाटील भोसले त्याचसोबत ह्या इथं भागातील सर्व शेतकरी चिद्रे मामा आहेत अण्णा आहेत सर्वच आमचे अकरा शेतकरी जे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत मी सर्व सन्माननीय आदर्श शेतकरी त्याचसोबत या कारखान्याच्या प्रवासामध्ये खरं तर इथं रुद्रावर साहेब आहेत मला आवर्जून मी कारखान्याच्या गेटवर आल्यानंतर ज्यांना एक कडाडून ज्यांना मिट्टी मारली जे आमचे सदैव या ह्या वीस एकवीस वर्षाच्या प्रवासामध्ये ज्यांनी कायद्याचं न्यायव्यवस्थाचं एक कवच आणि निश्चितपणे एक ताकदीने आमच्या माग त्यांचा आशीर्वाद त्यांचं सहकार्य पूर्ण पहिल्या दिवसाची माझी केस असेल ते आजपर्यंत या सर्व न्याय व्यवस्थेच्या लढाईमध्ये त्यांनी आम्हाला खूप मोठी साथ दिली मी त्यांचे आभारी व्यक्त करतो त्यांचं अभिनंदनही करतो आणि आजचा त्यांचा आनंदी हा वेगळा आनंद आहे त्यांनी हे पाहत असताना त्यांचा आनंदी हा वेगळा आनंद आहे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं ज्याला वकील भेटत नाही म्हणजे प्रस्थापितांच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांच्यासाठी लढणारे वकील म्हणून रुद्रावर साहेब आहेत सर्व पत्रकार बांधव गुंडेरावजी जाधव साहेब संपतरावजी पाटील आमचे शिवाजीराव पाटील साहेब आहेत शेतकरी संघटनेचे मी जवळपास जळकोटून आलेले मंडळी आहेत लातूरहून आलेले सर्व मंडळी आहेत उदगीरहून आलेले सर्व मंडळी आहेत लातूर जिल्ह्यातून आलेले सर्व मान्यवर असतील या भागातील तरुण मंडळी असतील चुकून कुणाचं आमचे माता भगिनी आहेत जिल्हा परिषदेचे आमचे भरमदेव ताई आहेत इथं असलेले आमचे या कारखान्याचे ज्यांच्यावर हे कारखाना आहेत तुमचे देशमुख साहेब आहेत तुमचे आमचे प्रमुख पिलर आहेत इथं असलेले सर्वच मान्यवर प्रत्येकाचं प्रत्येकाला मी या ठिकाणी या तालुक्याचा आमदार म्हणून आपल्या सर्वांचे हृदयपूर्वक मी या ठिकाणी सर्वांचं स्वागत करतो चुकून कुणाचं नाव राहिलं असेल तर मी आपली सर्वांची दिल्लीही व्यक्त करतो ज्या वेळेस मी विचारलं की आका होते बै म्हटले आपण गाळप कुणाच्या हस्ते करायचं तर आमची सच चर्चा झाली की आपल्या कोण त्यांना वाटलं की बाई आपल्या नेते मंडळींना बोलवावं सगळी आमची चर्चा करावी मी म्हटलो कुणाला बोलवायचं ते सांगा आकानी म्हटले की गाळप हे शेतकऱ्यांच्या हस्तेच व्हायला पाहिजे म्हटले आणि साखर पूजन असेल त्यावेळेस तुम्ही नेते मंडळींना बोलवा कारण म्हटले की आपण मोठमोठ्या व्यक्तींना बोलवतो मोठमोठ्या व्यक्तींच्या हस्ते गाळप करतो का करतो 
कि ये ती व्यक्ति फार मोटे हैं तेंचा हाथ तो ना अनेक सांगले कार्य अनेक तेंनी मुझे तुम्ही जनला ही बोलो तल ती व्यक्ति मोटी जा सुना रे तेंची सामाजिक मांदिल की फार मोटी आ सुना रे पन जहाँ लोकानला मुझे तेंनी उदाहरण दिया तो स्थानी आकानी सांगित ला आपन देवाची पूजा करतो देवाची पूजा करतो देवाला पूजा करत अपन पैसे आर्पण करो तो पैसे तो तेंनी सब ले ला दिले मत देवाला काय आर्पण करेला पाई जे तो तेंनी सांगी इतले कि देवानी जी गोष्ट निर्माण के ले लिए देवाचा जीव जा गोष्टी में दे जेवानी जे देवानी जा गोष्टी निर्माण के ले ले त्या लोकाला जर सरकारे मदद जर के ला तो ते खरे आर्तनी देवाची पूजा के लिए ज्यादाजे <laughs> आमाला आमदार को नहीं किया वो लोकांशा आशीर्वाद अन्य हिंची हिंचा आशीर्वाद अन्य आपने ला प्रतिष्ठा भी आले तो हस ते कुनाचा ज नष्ट हो पर आशा निर्णय जाला कि आपन यह सर्व आदर्श शिक्षित करें चाह हस ते आपन यह कार्य करने से गाड़ो पापुन तेरी कानी करेला पाई जे ही भूमिका आकानी मानली सर्व शिक्षित इतुन जली हम जो भगवान रो पाटिल साहेब जो प्रत्येक सना सना चे साक्षीदारे आने की तो बस ले ले मंडरे ही साक्षीदारे माजी लड़ाई कुट पसुन होती कि कारकने से सबसत वो घेरे पसुन माजी लड़ाई होती अनि तितु हम जी लड़ाई जाली सबसत वो मिलोने साथी होती कारकने चे निवोड़नु क्लड ले सगर जाला तेचानंतर हर � मतलब और दोनों संगाई से कि हाँ कर करना मानेंगे बोत्रे सहबानी जावे स्पिरिया नंतर प्रवास के लिए नंतर यह कर करने ऐसा जो फाउंडेशन है जो पाया है हाँ ये वड़ा मजबूत है करने त्या पाया में देख अनेक द फायर्स थे कि तो आपने कष्ट आस्ता पर यह कर करने ऐसा पाया में दे जन्नी पन्ना स्वर्षा से इतना संग दोरवे कि माने नहीं निलंगे कर साइबान सा पन्ना स्वर्षा सा राजकीय नहीं सामाजिक बांधिल किए क्या व्यक्ति सा या पाया मधे तेंसा घाव में तेचा मधे तेंसा रक्त है तेचा मो यह कारकने सा जो फाउंडेशन है ते पाया हम मजबूत है तेंचे कष्ट है मेहनत है तेंची भावना है ती भावना में जो कहा होती शेतकरेला न गाड़ी सांगली बन ली सदा व्यवस्थित बन ला पर ड्राइवर ठोता ना त्यावेज जरा चुकले मैं मैं बोल रहा हूँ तो राजकीय दल में थोड़ा क्या जाता है कि गाड़ी मजबूत है सदा सांगले ड्राइवर का ठीक नहीं जो सोलोना रे जो होते हैं जैसे हाथा में जो स्टेरिंग होता है तो चुकी चपड़ देते नहीं स्टेरिंग में गाड़ी पुड़ा घूम जाए चीता तो नहीं रिवर्स का कौन चुली? जैसे तो नहीं आदर्श कारकना निर्माण कराला पाई जो होता तो निर्माण पूछ शकला नहीं। अने आज जनी हाँ कारकना क्षेत्र में मधे चांगले उपदेश नहीं ड्राइविंग के लिए जनला कारकना चलो ना ऐसा आनो बोए आशा पद्धति सा कारकने अच्छे प्रमुख आशे ते� पूर्वी आनुभव न होता काय न होता ते काम बंदा पहले ड्राइविंग ते काम बंदा लर्निंग लाइसेंस है तेरी डायरेक्ट लर्निंग लाइसेंस ही तो दिले है चार ते मत त्यावे चार क्यों तेंचे सगेस तेंचे न चलो तक आड़े पास जाले ले रूम मानसर अता गर्तेरी सायबान सा काय जैसा हम आज आरटीओ में बदल जाले का नहीं मा� मुझे गड़करी साइबानी आरटीओ चाहिए चमदे दसा बदल केला 
तशा पद्धति ने चल व्यक्तिमत्व ज्यादा चांगल ट्रैक वर अड़चनी का सग्या पद्धति मध्य कशा पद्धति ने इंडस्ट्री लुढ़े घेन जाने का अनुभव है अशांच हाथ मध्य हा कारखाना मैं बारह वर्ष कारखाना बंद रहा ऊसा अड़चण होती दुष्का होता टंकाई होती पाला बोतरे साहबान आवर्जन संगाच लातूर जि बाहर चर्चा है कि लातूर मधे हा दुष्का भाग है निलंगेकर साहबानी हा पूर्ण परिसरा मधे इत धनी गांव के को धनी गांव के शेक तुम्हें रोज पंद्रह सोलह मध्य सोला सत्रह मध्य लतूर लिखी टैंकर पानी दयाच रोज से बर का किन पांचे टैंकर पानी सोला सत्रह मध्य अपने बार इकड़ जाए तो हेच धनी गांव धनी गांव डोंगर गांव डोंगर गांव बैरेज बरबर है पूर्ण परिसरा मध्य ज्यादा पद्धति च पी एरिगेशन विषय जे काम हम एक चांगली जल क्रांति इकड़ी है ऊस मुबलक है फिर तो ऊस जान तो लगन मग् सोला सत्रह मध्य माननीय देवेंद्रजी ने जे जलयुक्त जे काम जे हा पूर्ण परिसरा मध्य दिस्त सोला सत्रह मध्य अठरा मध्य जलयुक्त शिवार के काम आज अपन ज्यादा भागा मध्य शेक दोन पिक हाच भागा मध्य शेक तीन तीन पिक घे परिवर्तन परिवर्तन माननीय देवेंद्रजी नेतृत्व मध्य एक जलयुग शिवार अभियान पानी उपलब्ध एवरी विनंती आता पानी उपलब्ध मानस अड़चनी फार सामा अड़चनी व्यवस्थित रहता का संगाई गरज नहीं नीट रहा मन संगा टंकाई आल तो अपन पानी कस वो कस एकदम कस ही वो थोड़ा थोड़ा सामा पानी अपने कड़े मुबलक आल मैं लतूर मध्य पाले टंकाई परिस्थिति कसी होती आता मुबलक पानी तर गाड़ा पे अपन चांगली वेला मनसान चांग उलट अधिक चांग आज अपने कारखान्या ऊस चांगला उपलब्ध है तो अपन चांगले अधिक काजीपोटी अपने काम कर अड़चणी अपन खूब चांगली प्लैनिंग करू जर चांगली प्लैनिंग के लिए अड़चण है समझू जर चांगे जर आप सोबत आम ज्यास कारखान्या टेन्डर चाल अनेक विषय मानले कि बाबा भैया मी आता खोला जा रहा नहीं पुरुआतीपस इत को पूजा के लिए मी ही खोला जा रहा नहीं रीटेंडर मी बोतरे साहबानी भेट जा हो तो कि चांगल कारखाना को जान आम बरे जन आलते ही महत्ति है बोतरे साहबान ही महत्ति है ज्यास आम पहत हो तो हा कारखाना चलवायक फोतरे साहब मन न एक चेरमन मन ना कि पांच पश्चिम महाराष्ट्री जाते दोन चेरमन आम सोब होते मैं नाव ठेना नहीं बदल मी बोलना नहीं ही चांगले होते तीन ही चार ही जन सोब बसन मानूस की मानूस आम बोतरे साहब मन मैं हा कारखान्या जवाबदारी कि अपन तिथ दोग तिगा मानूस की सर्वसाम लोग रेप्युटेशन महागाई ज्यादा पाला अड़चणी अनेक कारखान्या उ पश्चिम महाराष्ट्र मध्य मलशीरस साकर कारखाना सहकार खाते ज्यास पेले साखर उद्योग जर कुछ उभा के यशस्वी पद्धति चलत संभाजीनगर इकड़ा सर्व भाग मध्य आज आता अपना कारखाना निश्चितपने हा अभवना आग्रह कर कारखाना पाले सर्व चांगले मैं संगित साहब तुम्हें ही कारखाना चलो हि लक्ष्मी अपनी सर्वे मैं तो उभा टाकलो मैं आज पर 
या कारखान्याच्या त्यांना इथं आल्यानंतर त्यांना अडचणी येतात आता संजू बोलत असताना काय सांगितलं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभा टाकतो शेतकऱ्यांच्या जीवाला केसरा धक्का लागला तर तिथं आपण उपस्थित राहतो त्यांच्यासाठी दिवस रात्र आपण मेहनत करतो त्यांच्यामध्ये एक विश्वास निर्माण झाला लातूर मधल्या जेवढ्या तुम्ही तमाम व्यापारी आहेत आज आपण इथून गेल्यानंतर मी त्यांना सहज बोलत असताना बोत्रे साहेबांना म्हटलं की तुम्ही माझ्यासोबत एक दिवस त्यांनी पाहिले इथं पाहिल्यानंतर सगळे गर्दी पाहिली सगळे लोक पाहिले एवढे लोक सोबत असतात मी त्यांना म्हटलो तुम्ही एक दिवस माझ्यासोबत लातूरला चला आमच्या इथं मालुताई आलेत आमचे लातूरचे मंडळी आहेत मालुताई इथं गर्दी जास्त आहे का लातूरला गर्दी जास्त असते बघा त्यांनी लातूरला गर्दी असते तो विश्वास आहे ती गर्दी म्हणजे कोण आहे ती विश्वास आहे तो विश्वास आहे तो व्यापारी आहे त्या व्यापाऱ्यांना हा विश्वास त्या ठिकाणी आला आणि ज्यावेळेस ते व्यापारी बाहेर असताना त्यांच्यावर आलेलं संकट त्या संकटामध्ये त्यांचा फोन आला मला की अशी अशी घटना घडली आहे त्यांचा फोन ठेवूपर्यंत चौथ्या मिनिटाला तिथं मी त्यांच्या घरी हजर होतो उपस्थित होतो आणि त्या अडचणीतून त्या व्यापाऱ्याला बाहेर काढलं त्याच्यामुळे हा विश्वास तयार झालेला आणि या अडचणीत असलेला प्रत्येक व्यापारी जो आहे लातूर मधला व्यापारी असेल त्यांच्या मागे जो विश्वास निर्माण झालेला आहे तो विश्वासातून तो व्यापारी आपल्या पाठीशी उभा टाकला आणि त्यांनी संदेश दिला की हाच आपला व्यक्ती याच्यासोबत आपल्याला राहायचंय आणि त्याच्यामुळे एक हाती महानगरपालिका त्यावेळेस त्यांनी आपल्याला दिली आज निलंगात तर विश्वास आहे पण आपला माणूस तिथेही जातो तिथेही मी अजूनही सांगतो इथं अनेक मंडळी आहेत काका आहेत आमचे या भागामध्ये महाराष्ट्राचं नेतृत्व अनेक मंडळींना मिळालं दोन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या जिल्ह्याने दिले पण एक हाती जिल्हा परिषद फक्त संभाजी पाटीलला दिली हे मला आपल्याला आवर्जून सांगायचं सत्ता कोणती असो जिल्हा परिषद असो महानगरपालिका असो नगरपालिका असो जिल्ह्यातल्या कोणत्याही संस्था असतील त्या संस्था एक हाती देण्याचं काम या भागातील जनतेने केलं कारण हा विश्वास आम्ही आपल्यापासून मिळवला वीस वर्षाच्या राजकारणामध्ये राजकारण केलं आम्ही मला संजू म्हटलं भैया किती शांत आहेत अनेक जण माझ्यासोबत असतात एवढे लोक बोलतात करतात तुमच्याबद्दल नाही ते बोलतात सांगतात मी म्हटलं संजू आपले नेते कोण येतो मोदी साहेब मोदी साहेबांना किती बोलतात त्यांच्याकडे ठेवून बघून आदर्श ठेवा आपला सगळेच बोलतात त्यांच्याबद्दल कोण बोलत नाही पण कधी त्यांनी बोललेलं ऐकलं का मग नेत्यांसारखं आपल्याला चलणं बरोबर आहे का नाही बोलणाऱ्याचं काम बोलायचं असतं आपलं काम काय असतं आपण आपलं आपलं काम आपण बांधिलकी कुणाशी आहे माझी बांधिलकी तुमच्याशी आहे इथं बसणाऱ्या प्रत्येकाशी आहे लातूर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीशी आज सामान्यातला सामान्य माणूस आता संजीव बोलत असताना सांगितला कुणी इकडनं हात वडते कुणी इकडनं हात वडते कुणी इकडं बसते कुणी इकडं पकडते कोण मी कधीच कुणाला कोणत्या गोष्टीची वाटते इथं बसणाऱ्या इथं अनेक सगळे मंडळी माझ्या एकदम जवळचे असं कुणा माझ्या बाजूला येऊन बसताना मला बोलताना कुणाच्या मनामध्ये अशी भीती येते पाहू कसं मी भैयाला बोलायचं कसं मी सांगायचं मी जर कुठं बसलो असेल तर तिथं माझ्या बाजूला येऊन बसतात माझा हात पकडतात आणि मला सांगतात हातकाने सांगतात कुणाच्या मनामध्ये भीती आली का कधीच भीती नाही आणि माझी जर राजकीय जीवनातली बावीस वर्षातली जर कमाई काय असेल की तुम्ही तुमच्या खुल्या मनाने सामान्यातला सामान्य माणूस सामान्यातला सामान्य माणूस तळागळातला माणूस तो माझ्या बाजूला येऊन हक्काने बसू शकतो ही माझी बावीस वर्षातली कमाई आहे हे मला आवर्जून सांगायचं आणि ज्या दिवशी तुमच्या मनामध्ये शंका येईल ज्या दिवशी तुमच्या मनामध्ये शंका येईल नको बाबा मी तिथं त्यांच्या बाजूला कसं बसायचं त्या दिवशी मी शून्य झालो हे मला आवर्जून आपल्याला सांगायचं मला काहीच राहिलं नाही संपलं आपलं आयुष्य हा फार मोठा माणूस आहे याच्या बाजूला कसं बसायचं असं तुमच्या मनामध्ये भाव ज्या दिवशी तयार होतील त्या दिवशी संभाजी पाटील संपला असं मला आवर्जून सांगायचंय ही शिकवण मला अक्काने दिली आहे हे समजून आम्ही त्या ठिकाणी राजकारणामध्ये काम करतो तुम्हाला सर्वांना घेऊन जायचंय पुढं घेऊन जायचं एका व्यक्तीची विकास हा म्हणजे हे नाही राजकारण करायचं ना बिलकुल करू आपण वेगळ्या ताकदीने करू आपल्या स्वबळावर स्व हिमती आई जगदंब्याला साक्षीला ठेवून सांगतो आपल्या सर्वांना आणि आपल्यालाही विनंती करतो राजकारण या कंपाऊंडच्या बाहेर ठेवू आणि मग आपण या कारखान्याकडे बघू एवढी विनंती माझी आपल्या सर्वांना असणार कारण असं जर आपण केलं तर कारखाना टिकणार 
या युनिटला प्रगतीकडे घेऊन जायचंय ह्याच्यामध्ये असणारी क्षमता जी आहे ती क्षमता आपल्याला बाहेर काढायची आहे चांगल्या माणसाकडे कारखाना गेलाय त्या कारखान्यातून लोकांचा विकास करायचा आहे लोकांची प्रगती करायची कारखाना काय करू शकतोय अनेक इंडस्ट्री अनेक उद्योग अनेक व्यवसाय या ठिकाणी आणता येतात आपण हायवे निर्माण केला हायवे नव्हता इथून हायवे जातोय उद्या चालून इथून रेल्वे जाईल या चोवीस पर्यंत आता आपल्याला माहिती सर्वेच काम झालं इथून पाच किलोमीटरच्या अंतरावरून रेल्वे जाणार रेल्वे बोगीचा कारखाना चालू होणार अनेक उद्योग येणार त्यांना जागा पाहिजे त्यांना जागा देत असताना मला सांगा पस्तीस हजार कोटीची गुंतवणूक ही लातूर मध्ये येणार ती गुंतवणूक लातूर मध्ये आल्यानंतर त्याचे जे छोटे छोटे युनिट आहे ते टाकण्यासाठी जे क्लस्टर साठी जागा लागतील किमान आपण आपल्या शब्दाला काहीतरी एक वजन आहे का नाही ते वजन तुमच्या सर्वांच्या मुळे युडन साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे डिस्लरी आहे त्याच्याशी रिलेटेड असलेले युनिट आहेत हे युनिट पंचवीस वर्ष आज आपल्याकडे जे पा म्हणजे आज आपल्याला स्पीड आपल्याला बारा वर्षाचा बॅकलॉग कव्हर करायचा म्हणजे बारा वर्ष येणाऱ्या दोन वर्षामध्ये पूर्ण करून परत आपल्याला कारखाना एक प्रगतीला घेऊन यायचा आहे हे आपलं विजन त्या ठिकाणी ठेवावं लागेल त्यांचे प्रश्न जाणणारा माणूस त्यांच्याकडे जबाबदारी दिली मी खर तर या कारखान्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचं मनापासून मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करायला अनेक जण मला म्हणतात की राजकीयच्या नावं घेऊन येत आपण काही जणांची पण खऱ्या अर्थाने ज्या वेळेस हा कारखाना घ्यायचा असं ज्या वेळेस आपल्याला वाटलं की आपल्या व्यक्तींनी या ठिकाणी चालवायला पाहिजे असं वाटलं पहिल्या व्यक्तींना ज्यांना मी भेटलो ते म्हणजे माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांची माझी पहिली भेट झाली त्यांना मी भेटून सांगितलं की ही परिस्थिती आहे राजकीय परिस्थिती आहे सहकार बंद केला जाणार आहे खासगीकरण केला जाणार आहे एखादा युनिटच चालू राहणार आहे आणि तेच युनिट म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी सारखा एखादा युनिटच चालू राहील स्पर्धा राहणार नाही मोनोपोली त्या ठिकाणी राहील शेतकऱ्यांना ना विलास त्या ठिकाणी हे राहील अडचण राहील भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांना पर्याय राहणार नाही ही मोनोपोली तुटायला पाहिजे स्पर्धा व्हायला पाहिजे आज शेतकरी कारखानदारांकडे जातात भविष्यामध्ये कारखानदार शेतकऱ्यांपर्यंत आपण हा कारखाना चालू करू स्पर्धा व्हायला पाहिजे चांगली गोष्ट स्पर्धा कारखान्यांमध्ये स्पर्धा झाली तर फायदा कुणाचा आज ही भावना आहे आमची की कारखान्यांमध्ये लातूर जिल्ह्यातल्या कारखान्यांमध्ये स्पर्धा व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यातून शेतकऱ्यांचा फायदा व्हायला पाहिजे या भूमिकेतून आपण हा कारखान्याला या ठिकाणी पाठबळ देणं गरजेचं आहे तुमच्यापर्यंत येतील मी असं त्यावेळेस आग्रह करणार नाही पण किमान पहिल्या वर्षी आपण त्याला पाठबळ देऊन हा कारखाना पुढं प्रगतीला घेऊन जाणार आहे देवेंद्रजीने साथ दिली नंतर आम्ही अजितदादांना भेटलो अजितदादांनी मला सांगितलं अजितदादांसोबत बैठक झाली सांगितलं चर्चा झाली आणि हे सगळं होऊन त्यांनी त्यांचं जे काय त्यांच्या माध्यमातून एम एस माध्यमातून असेल जे काय सहकार्य करता येईल नियमितप्रमाणे कुठंही चुकीचं न होऊ देता त्या ठिकाणी टेंडर पार पड तरी ते होऊपर्यंत सकाळी पार पडलेली गोष संध्याकाळपर्यंत ते होऊ दिलं नाही तेवढा प्रेशर होता दबाव होत या सर्व गोष्टी होत्या कुणाचा दबाव होता काय होत मी त्या परत खोलात जाणार नाही खूप दबाव होता पण एक असा फोन आला म्हणजे वकिली भाषेमध्ये सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंट आल्यासारखा असा वरून फोन आला की सगळंच वातावरण बदलून गेलं आणि त्याच्यानंतर बोलून घेऊन बोलून घेऊन कारखानदारासाठी आपण त्या ठिकाणी करू शकतो पाठे पाच वाजले तिथून सगळं संपायला बसलो तर आम्ही तिथं जे एम एस सी बँक आहे त्याच्या तिथंच आमच्या मित्राचं एक बाजूला घर तिथंच बसलो होतो झाले की सकाळी पाऊस चालू होता पाच वाजता मी चलत निघालो देवाला प्रार्थना केली होती की होऊ द्या त्यांना कारखाना ओंकार शुगजला मिळू द्या आणि तिथून चलत आम्ही निघालो मी आणि माझ्यासोबत एक मित्र होता तसंच पावसामध्ये सकाळी साडेपाच वाजता चलत निघालो सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले नऊ वाजले पोचायला दो दो पाऊस होता मला म्हटलं एवढं लांब चालत जायचंय बारा किलोमीटर जायचंय अचानक निघाला असं शक्य आहे का पाऊस पडतोय थांबून जाऊ उघडू देऊ म्हटलं नाही मनामध्ये एक श्रद्धा होती नाही आपण जायला पाहिजे देवाच्या चरणी आपण जाऊन त्या ठिकाणी नतमस्तक व्हायला पाहिजे गणरायाच्या चरणी जाऊन नतमस्तक झालो एवढीच प्रार्थना केली हा कारखाना 
विकासाच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी चालू स्वार्थ कोणताच नाही स्वार्थ एवढाच आहे की माझ्या भागातले युनिट व्हायला पाहिजे माझी बोत्रे साहेबांना मनापासून आहे साहेब तुम्ही स्पर्धेमध्ये स्पर्धेमध्ये या तुम्हाला इथं मी कधी सांगितलं नाही साहेब की कधी मी बोलत ही नाही माझा स्वभावही नाही आहे बावीस वर्षामध्ये ह्या जिल्ह्याने ह्या भागातल्या लोकांनी पूर्ण ताकद दिली साहेब साम धाम दंड या सर्व गोष्टीचा पुरेपूर कसा पद्धतीने राहायचं ही ताकद बळ आई जगदंबेच्या आशीर्वादाने आपल्याला मिळाले दाम मला माहीत नाही पण माग सगळेजण म्हणतात भैयाच्या पाठीशी बालाजीचा आशीर्वाद आहे म्हणतात का नाही आमचे बालाजी म्हणजे आमच्यासाठी नाग देस आहे आणि चलत असताना गेलो बाहेर आपण इथून कुणी काय म्हणता का आपल्याला हाय का कुणाची हिंमत अ सावकार सलीम सावकार म्हणजे आम्हाला म्हणायचे आमची निलंगेतली लोक खिशामध्ये सात बारा घेऊन फिरायचे तुम्ही म्हणताल की खिशात सात बारा कशाला रजिस्ट्रीसाठी नाही जामीन कधी कधी केस येऊन सांगते आणि मी ज्या ज्या वेळेस बाहेर गेलो घरातून बाहेर पडताना सोबतच्या तीन चार जणांना तेच सांगायचो सात बरे नाव द्या रे आपल्या खिशात किती जेल झाली किती अटक झाली किती मार झाला इथं किती जणांनी कोण आहेत काट्या खाणारे तर हात रिंगण केले रंग बरोबर आहे रिंगण केले आणि सगळे बाहेरचे पोलीस होते आणि जर बेदम मार मारण चालू झाला त्यांनी त्या दिवशी मी गेलो नसतो ना साहेब हा माणूस आपल्याला इथं जिवंत राहिला नसता एका माणसाचा मृत्यू झाला इथे एका माणसाचा त्या दिवशी मी स्वतः मध्ये गेलो जनादनच्या पूर्ण पाठीवर पडलो त्या दिवशीच्या सगळ्या काट्या अजून अनेकांना माहित नाही त्या वेदना जर कुणाला असतील मी कधीच बाहेर बोलून दाखवलं नाही पण घरी आल्यानंतर ज्या वेळेस हक्काने माझी पाठ पाहिली एक आईला त्या गोष्टीच्या वेदना झाल्या ना या कारखान्यावर एवढा जिवाळा येऊ फक्त हक्कांना माहितीये हा कारखाना माझ्यासाठी काय म्हणजे काळजी म्हणजे आपल्या शेतकऱ्यांची तुमच्या सर्वांना घेऊन आपल्या सर्वांना घेऊन एक पुढे जायला पाहिजे आपल्याला तुम्ही सर्वांनी एवढं प्रेम दिलं जास्तीत जास्त आपल्यासाठी काय करू काम करत असताना एखादी गोष्ट कमी जास्ती होती चुकत राहत आहे तुम्ही सांभाळून घेतलं आणि सर्वांनी तेवढं प्रेमही दिलं एवढं कोणाला प्रेम मिळालं नाही अनेक बोत्रे साहेब तुम्ही महाराष्ट्राच्या व्यासपीठावर अनेक खूप जणांना बघितलं असतात माझं वयच आता मला अनेक जण म्हणतात किती पन्नास पंचावन्न आता फॉर्टी फायव्ह आहे पंचेचाळीस मला म्हणतात मी स्थिर आहे खूप आहे आपली लॉंग मिनिंग आहे काळजी करू नका आशीर्वाद आणि पेशन्सली शांतते कुणावर अन्याय होणार नाही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श आपल्या समोर आहे तळाघळातल्या सर्व माणसांना भेट राजकारणात काम करत असताना छत्रपती शाहू महाराजांना आदर्श ठेवून मी काम करतो त्यांनी दिलेल्या गोष्टी त्यांनी सांगोबत राहायला पाहिजे आम्ही राहत असताना नावाला संभाजी म्हणून राहायचं का फक्त त्या नावामध्ये असलेल्या सर्व जे काही ताकदी असतील जे सर्व गुण प्रत्येक माणसाच्या समोर चिलकत म्हणून राहावं लागतं या तालुक्यातील जनतेला कुठं अडचण येणार नाही त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येणार नाही ही काळजी आम्ही घ्यायची असते आणि हे घेण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे घेण्याचा प्रयत्न करतो मी आज आपला अधिक काही बोलणार नाही चेअरमन साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतो पुत्र साहेब हे सगळं परिवार आहे घरातला परिवार एखादी गोष्ट कमी जास्ती होईल आपण खरंच आपण सांगू निलंगेकर साहेबांना जोडून पाहिलेलं आहे पाहिलं तुम्ही साहेबांना जोडून त्यांनी एवढं जवळून पाहिलेलं आहे सकाळी पाच वाजता सहा वाजता इथे यायचे त्यांनी हे फाउंडेशन मजबूत व्हायला पाहिजे हे मजबूत व्हायला पाहिजे आज हे काम जर बघितलं वीस वर्षापूर्वीचं काम आहे इथं बाजूला गेलेला कट्टा बघा या कट्ट्याला पाणी देत असताना स्वतः निलंगेकर साहेब इथं बाजूला उभा टाकलेला आहे हा कट्टा अजूनही हल्ला नाही का त्याचा तुकडा बाजूला पडला नाही ह्या पद्धतीने त्यांनी काम केलं कारखान्यामध्ये गाळप होत असताना इथं पाटील साहेब आहेत भगवानराव पाटील साहेब आहेत 
उसाची गाडी तिथं लागली गाडी लागल्यानंतर उसाचे कांट बाजूला पडतात तर स्वतःच्या हाताने सकाळ सकाळी सहा वाजता सात वाजता आल्यानंतर स्वतःच्या हाताने ते साहेब माझ्याकडे बरेच जण आले आम्हाला तुमचे शेअर्स घ्यायचे म्हटलं असलं असं आमच्याकडे भानगट नाही बाबा म्हटलं शेअर्स घ्यायचे हे करायचे कारखाना चालू द्या कारखाना चालू झाल्यानंतर त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यानंतर हा कारखान्याचा एक्सपान्शन असेल पुढे प्रगती असेल त्यावेळीच विचार लातूर मधले अनेक लोक आहेत त्यांनी मला सांगितले बरेच जण आले आजूबाजूच्या मंडळी आले ते पण ह्या कारखाना उभा टाकत असताना ह्याच्या मागचा जो आपल्या सर्वांचा प्रेम जिवाळा आहे ह्या सगळ्या गोष्टी जपण्याचं काम आपण करणार आणि साखर पूजन असणार आहे साहेब आपली त्यावेळेस साखर पूजनला निश्चितपणे आजही आपण बोलू शकलो असतो माझी इच्छा होती देवेंद्रजींनी या परत मी आज सकाळी निघत असताना घरातून निघत असताना पहिला फोन मी त्यांना केला की भाऊ तुमच्या सहकार्यातून आज एक मोठा पाऊल उचलतो माननीय अजितदाही फोन लावला मी दोघांना मी फोनवर बोललो माननीय देवेंद्रजींनी मला सांगितलं संभाजी पूर्ण शुभेच्छा आहेत माझ्या म्हटलं भाऊ साखर पूजनला तुम्ही यायला पाहिजे तुमच्या हस्ते आम्ही साखर पूजन करू आणि त्याच्यानंतर साखर येते बाहेर त्या दिवशी आपला हा सर्वात मोठा दिवस असणार आणि भव्य दिव्य सगळ्या जिल्ह्यातील अराजकीय कार्यक्रम जसा हा राजकीय नाहीये सर्वच व्यासपीठावरचे मंडळी आहेत सर्व पक्षातले मंडळी आहेत सर्वांना मी त्या ठिकाणी निरोप दिला मी कधी हे केलं नाही काल सर्व पत्रकार बांधवांसोबत बसलो होतो मला विचारलं काय केलं कुणा कुणा कुणाला निरोप दिला त्यांनी मी म्हटलं माझ्या हाताने मी एकच जणांना निरोप दिला म्हटलं कुणाला निरोप दिला शेतकऱ्यांचे मी मनापासून हृदयापासून या ठिकाणी त्यांचे आभार व्यक्त करो तो आपण आलात आमचे चेअरमन साहेबांनी भूमिका घेतली आपण त्याचे मला वाटतं की इथंच म्हणजे बॉयलर चालू आहे बॉयलर चालू असताना बाजूलाच तिथं झोकून राहणं तिथं जेवण तिथंच डबा असं फार कमी होत आहे त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आज ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत गेस्ट हाऊसला महत्व नाही आहे कशाला महत्व नाही जे कारखाना चालवायला महत्व लागते त्याच्यावरच त्यांनी जोर दिले आणि तेवढं युनिट आपण बाहेर व्यवस्थितपणे त्यांनी पार पडतात आणि एक चांगल्या पद्धतीने आपण त्याला पुढे घेऊन जाऊ परत एकदा आपल्या सर्वांचे हृदयापासून मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो शेवटी एवढीच आपल्या सगळ्यांना विनंती करत की आपला आशीर्वाद आपलं प्रेम आपलं सहकार्य असंच आमच्या पाठीशी राहू द्या निश्चितपणे आपली सेवा करत राहणं हेच आमचं कर्तव्य मला अक्काने बोलत असताना आज अक्का येत असताना घरून येत असताना त्यांनी मला एवढंच सांगितलं की संभाजी बघा आज नाही रोजच प्रत्येक दिवशी त्यांनी सांगतात संभाजी आपल्याकडनं कुणाचं मन दुखू नये कुणाला वाईट वाटेल असं आपल्याकडनं चुकीचे शब्द जाऊ नये कुणावर अन्याय होईल कुणाचं काय होईल त्रास होईल असं त्यांनी मला सतत सांगून घराच्या बाहेर पाठवतात आणि त्यांचा आदेश ठेवून मी निश्चितपणे काम करण्याचा प्रयत्न करतो आपल्या सर्वांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतो हीच सेवा करण्याची कायमपणे आपल्या सर्वांच्या ऋणामध्ये राहाव एवढीच ईश्वर चंदी प्रार्थना करून मी माझे दोन शब्द थांबवतो जय हिंद जय महाराज धन्यवाद सर यानंतर आपल्या सर्वांच्या लाडक्या नेत्या आदरणीय अक्काना विनंती करतो की आपण कारखाना आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आशीर्वाद द्यावेत आदरणीय अक्का डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर सहकारी साखर कारखाना लीज ओंकार साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड युनिट याच्या या कार्यक्रमाच्या मोळी टाकण्याच्या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले या जन या कार्यक्रमास उपस्थित ज्यांच्या शुभ हस्ते झाला ते सन्माननीय आदरणीय वसंतरावजी सं संभाजीराव नागदे साहेब आणि आत्ता ज्यांचं जे भाषण झालं त्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष सन्माननीय संभाजीरावजी पाटील निलंगेकर आणि या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले या कार्य कारखान्याचे चेअरमन सन्माननीय बोत्रे पाटील सन्माननीय सो बोत्रेताई तसेच या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले लातूरचे जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष सन्माननीय राहुलजी केंद्रे सन्माननीय जिल्हा परिषदच्या उपाध्यक्षा भारतबाई साळुंके तसेच या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सन्माननीय संभाजीरावजी पाटील सन्माननीय सदस्य 
लातूर महिला अध्यक्ष प्रशांतजी पाटील जिला परिषद सदस्य तसेच या कार्यक्रमास उपस्थित आलेले लतूर के सर्व लतूर आ जिहत आर्व आदरणीय सन्म्माय मंडली आ या कार्यक्रम उपस्थित आने सर्व पत्रकार बधव जे या कारखान्या जे शतक सभासद ते सर्व शतक बधव खर तो मैं आज कहीं जास्त बोलना नहीं ज्यादा दिवसी साखरे च उत्पादन बाहर पड़े क्या दिवसी मी बोल रहा है मी आज अपने एवड संग कि जेव अपनी सोयाबीन का पेरा जा भैया ने प्रत्येक सर्कल वाइज गाँव निहाय बैठका घेला कृषि अधिकारी आते बाकी सर्व अधिकारी आते घेन बैठका के अपने सर्वान एक मार्गदर्शन कर अपन पेरनी कशा पद्धति के लिए पाजे दोन पद्धति मे मटत तिथे डेमो पाखण एक टोकन पद्धति एक बीबीएफ पद्धति पद्धति ने जेव अपनी सर्वी पेरनी जाती मैं आम भारत भाई सावंके ज्या उपाध्यक्ष है विचार तुम्हें कुछ पद्धति के लिए मटल कि मैं बीबीएफ पद्धति के लिए मैं सतत विचार कि कसी है सोयाबीन की का परिस्थिति है तीन मटल मजा सोयाबीन चाहिए एक एक दौनशे तो अड़चे शेंग है कारण ये अपन जे आता जे पहले पद्धति जे शेती कर पारंपरिक पद्धतिन कुछ तरी बदल पाइजे आज सततदार पास आप लोग सोयाबीन गेल पी सुधा मैं वाट कि हा नवीन पद्धति जैनी जैनी सोयाबीन पेरा के मटत कि चांगल पद्धति सोयाबीन च पीक घे आल मन मैं अपने सर्वान ऊस उत्पादक शेत शेक एवड स कि आप जेव ऊसा लवण करू तो प्रत्येक शतक ठिबक पद्धति ऊस लवण करा या नवीन पद्धति शेत ऊस पद्धति की जर लगव तो जास्तीत जास्त यक्री कमीत कमी प्रत्येक ने शंबर टन तरी ऊस ऊस निगाव ये एक निश्चय मना से बन लाइजे अपन उगे ऊस लवन दी पानी सोड़न दी कुछ तरी थ पाजे पानी सग जतन कराव पानी सामा प्रत्येक ने वर कराव हिच मजी सर्व शतक बधवान शेक एक विनंती रह प्रत्येक ने एवडा एक निश्चय किया कि उत्पन्न कशा पद्धति वाड़ जाए हा प्रत्येक शतक हा विचार के पाजे मनु मैं अपने सर्वान जास्त का ही नहीं बोलता भैया ने आता इत सर्व सविस्तर संगित है कि वा मी कशा पद्धति कारखाना आंटला कशा पद्धति कराएँ सर्वसाम कसी ना है पे मी संगत मी मैं अपने संगा वाट कि बरच जन महती नहीं कि संजू मे आता संगत नेहम्मी मजे वडला मज न संभाजी का ठेवल मैं अपने थोड़स संगाव कि संभाजी जेव पोटा होते वडिला नाव ठेल हो मटाच कि निलंगे लोकाना मुल का आवड़ता मेरा मुलगी वाव अस मैं नीच वाटा कि हि गोष खरी है आप महाराष्ट्र महाविद्यालय शिवाजी चांदुरे मन एक शिक्षक होते संभाजी डैडी ने तक संगित कि वहनी एक छावा छावाच पुस्तक आनू दया मे एवडे चाणक शोधे जेवपासन के पोटा आयापासन छावा हा छावा है मैं मैं कभी कभी काजी पड़ती छावा मटल संभाजी नाव मे बाकी सग्या गोष्टी का आता अपने इतिहास सगैल महित है मन मी आई मन मैं काजी वाटते मजा बाड़ाला कुछ तरी त्रास हो तो का मन अस वाट कि नहीं त्राशिवा मानूस घड़त नहीं कष्ट अंति परमेश्वर है संभाजी आज जिहत जास्ती बाहर दे शकत नहीं आता मंटल कि अड़चण मी तो मग् भाषण संगित एफ आर पी प्रमाण शंबर रुपये वाड़ी दयाच नेमक बोतरी जे आते मी मंटल आता का नहीं मैं मटल का ही कर मटत कि मैं तुम्हें सग आई मनो परमेश्वरा चरणी एक प्रार्थना करते मजा बालाजी चरणी मजा विठ्ठला चरणी एक प्रार्थना करते कि होन मजा सर्वसाम शतक ऊसाला जास्तीत जास्त भाव दयाव मी विनंती करते कहीं तरी चमत्कार हो आप सर्व शतक नक्की चांगला भाव मिले एवरीच मी ईश्वर चरणी प्रार्थना कर करते मजे दोन शब्द थांबते जय हिंद जय भारत यानंतर या कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शनासाठी मी ममाळे सरांना विनंती करतो की आपण हा कार्यक्रम आभार प्रदर्शन करा
सर्वानी जागे और खाम भाई चाहे राष्ट्र की तरह ने आपने समारोह करिया सगान जागे और खाम भाई चाहे रुपया प्रेड साल दान एक साथ राष्ट्र के सर्वानी के शुरू कर